lagi dipimpin oleh orang-orang yang sembunyi di balik kepalsuannya. Indonesia tidak bisa lagi dipimpin oleh orang-orang yang dia bilang dia figur sederhana, tetapi dia ternyata bodoh. Sederhana dan bodoh itu bisa masuk dalam satu padanan kata, tapi dia berbahaya kalau masuk dalam politik. Ya, pemimpin politik itu memerlukan orang yang berpikir kompleks, kemampuan menganalisanya tinggi, ya kan? Politisi Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fahri Hamzah, akhirnya mengungkapkan alasan kenapa sekarang dirinya mendukung mega proyek pembangunan ibu kota negara Nusantara di penajam pasar utara Kalimantan Timur. Padahal sebelumnya, ia paling ketol menentang rencana pembangunan proyek tersebut. Ia mengatakan, dulu waktu IKN saya tentang, belum ada satu rupiah pun anggaran APBN yang dikucurkan. Sekarang sudah puluhan, bahkan mungkin menuju ratusan triliun dana APBN disalurkan. Sekarang, pembangunan IKN tidak bisa dibatalkan dan harus diteruskan. Sebab itu semua uang rakyat, teori keuangan negara itu sangat dasar dan berlaku di semua tempat. Intinya, uang negara adalah uang rakyat, proyek negara tidak boleh mangkrak. Karena yang rugi rakyat, nah bagi calon presiden yang mau membatalkan IKN tunjuk tangan. Atau sekarang minta audit dulu deh. Minta audit sebab ini baru lingkungan aja Sudah 185 triliun Bagaimana dengan audit lainnya Pelanggaran setorannya ini itu dan seterusnya itu Periksa semua Katanya KPK hebat tadi diceritakan pelanggaran ini pelanggaran itu Diam kok nggak ada satupun tersangka Ini nggak disetor itu nggak disetor Yang ada kerugiannya negara aja deh nggak ada yang ngurus Tapi begitu ada hakim copet 10 juta Jaksa 20 juta ribut satu kampung satu negara gitu tapi ini rugian triliunan tuh nggak ada yang ngurus kita ini kan kayak dibohong-bohongin aja dihibur-hibur gitu supaya seneng gitu loh asal orang Indonesia nggak ada yang main di Wall Street bego amat nih bangsa nggak ada orang jago di sana banyak lah ada orang kampung aja yang kurang gizi bisa juara dunia kok apalagi yang lahir di Jakarta gizinya bagus ini yang Jakarta Jakarta ini kan yang pakai jas pakai dasi main di Wall Street dong ambil tuh saham Fahri menekankan, kalau pakai uang negara untuk kegiatan umum, maka kegiatan itu tidak boleh partisan, tapi netral. Tapi kalau mau pakai uang pribadi atau uang partai, maka acara itu boleh dimanfaatkan untuk partai dan politisi partai tersebut. Dalam konteks Jokowi, kita ini pendukung Jokowi kemarin. Iya, ya. Kalau ini tidak ikut mendukung, ya, ya kan? Ya. Sehingga dia bukan pendukung, dia nikmat. <laughs> Dia nggak ikut mendukung. Pokoknya begitu menang dia ada di sana kan begitu. Sehingga ya, kita ini sebetulnya sama. Sama. Pite tolak kita ketika mendukung Jokowi apa? Sama. Kita ingin menjadi menampilkan suatu pemimpin. Oke. Yang sederhana, yang mungkin tidak aneh-aneh. Yang kita bilang dia sudah selesai memikirkan dirinya gitu loh. Begitu. Ya ada di dalam berlama-lama eh ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Orang sebesar presiden itu tidak bisa kita personalisasi bahwa dia harus mengikuti mau kita, dia harus begini, dia harus begini, tidak bisa. Dia akan punya begitu banyak pertimbangan, dan pertimbangan-pertimbangan dia itu tidak boleh secara otomatis kita hukum. Seolah-olah itu, Jadi istilah misalnya tadi itu ya. menikmati kekuasaan dan sebagainya itu, ya itu sudah tuduhan sebenarnya. Apalagi kalau dialamankan kepada personalisasi. Kalau Anda menuduh seseorang yang setelah 10 tahun Anda kenal, seolah-olah dia yang berubah, saya khawatir jangan-jangan kitanya yang berubah, kalau itu dia enggak. tidak berubah gitu loh. Tadi dikhawatirkan bagaimana bisa netral kalau putra Presiden Jokowi jadi salah satu pemain? Saya nggak tahu itu mungkin pem <laughs> pemaknaan lebih jauh. Kan kalau... Anda ya. sependapat tapi tidak dengan statement Bang Adian itu? Bagaimana bisa netral kalau pemainnya salah satunya adalah putranya? Waktu Pak, Jokowi, waktu Pak Jokowi jadi pemain kan dia juga sebagai presiden ya kan? Dia kan main juga waktu itu Periode kedua kan dia presiden, dia pemain Sebenarnya bisa lebih tidak netral Karena calon presiden berikutnya kan dia Ini kan calon presidennya kan Pak Prabowo Sebagai seorang bapak Kadangkala kita lebih menyayangi anak kita Dibandingkan diri kita sendiri Sebagai bapak, saya rela kalah Asalkan anak saya tidak kalah itu dua hal yang berbeda ketika contohnya Fahri Hamzah tadi, dia pernah menjadi calon juga. Dan saat dia menjadi calon, dia jadi presiden. Itu dua hal yang berbeda. Kecuali lu tidak memahami bagaimana rasanya menjadi seorang bapak. 
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa ada sejumlah faktor krusial yang menyebabkan Presiden Jokowi akhirnya menjatuhkan dukungan ke Prabowo Subianto dibandingkan ke Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut Fahri Hamzah, dari tiga capres yang ada saat ini, harus diakui Prabowo Subianto yang paling independen dan paling loyal untuk meneruskan program Presiden Jokowi. Sementara Ganjar Pranowo dianggap Jokowi dikendalikan oleh kelompok lain, yakni parpol pengusungnya. Bahkan, Jokowi merasa ditelikung Ganjar karena menolak hingga dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu diungkapkan Fahri dalam acara One on One TV One. Memang ada ancaman tidak dijalankan kalau Pak Jokowi bukan dukung Prabowo Gibran. Akhirnya, Pak Prabowo memiliki kekuatan itu. Pertama-tama, karena ia adalah hasil rekonsiliasi 2019. Kedua, dia nampak yang paling loyal untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan Jokowi. Di antaranya, menurut Fahri soal kereta api cepat, IKN, dan hilirisasi. Bahkan, untuk dihilirisasi, Dugaannya Prabowo bersama Jokowi ngotot dengan hilirisasi ketika lobi-lobi para eksportir sumber daya alam dan bahan mentah hebat sekali di negara ini sehingga hilirisasi selama ini tidak sanggup dibuat padahal soal hilirisasi ini adalah pondasi dari industrialisasi Indonesia menjadi negara maju kekhawatiran jika Ganjar Pranowo menjadi presiden ia akan dikendalikan oleh kelompok lain yakni parpol PDIP menurut Fahri harus diakui secara jujur dari tiga capres saat ini yakni Anies, Ganjar, dan Prabowo makan nama terakhirlah yang paling independen dan tidak bisa dikendalikan parpol karena dia ketua umum dan pada saat ini bersamaan ia adalah calon presiden jadi ia punya tingkat independensi yang paling tinggi sehingga hal itu juga membuat Jokowi lebih memilih Prabowo dibandingkan Ganjar apalagi selama menjadi anak buah Jokowi sebagai Menteri Pertahanan Prabowo selalu seia sekata antara pernyataan dan perbuatan ia juga yang mungkin membuat Jokowi melihat selama ini Prabowo kalau berbicara dengannya tidak pernah lain di depan dan belakang Sementara Ganjar dirasakan Jokowi menelikungnya Pak Prabowo memiliki kekuatan itu Pertama-tama karena dia adalah hasil dari rekonsiliasi 2019 Yang kedua, dia yang nampak paling loyal untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi Kereta api cepat, IKN, hilirisasi Bahkan untuk hilirisasi dugaan saya, Pak Prabowo dari awal bersama Pak Jokowi ngotot dengan hilirisasi. Ketika lobby-lobby para eksportir sumber daya alam, eksportir bahan mentah, hebat sekali di negara kita ini. Sehingga selama ini hilirisasi tidak pernah sanggup kita eh, apa namanya bikin, padahal ini adalah fondasi. Memang... Kita tidak bisa hindari bahwa di antara calon-calon ini memang Pak Prabowo yang kelihatan paling independen ya, karena dia kan ketua umum pada saat yang bersamaan dia juga adalah calon presiden. Jadi dia punya eh, apa namanya? Dia punya eh, tingkat independensi yang paling tinggi. Sehingga mungkin ini yang menyebabkan Pak Jokowi juga melihat Pak Prabowo selama ini kalau ngomong sama saya Gak pernah lain di depan, lain di belakang Menurut Fahri, Jokowi merasa ditelikung ganjar karena Piala Dunia U20 Yang menjadi programnya digelar di Indonesia batal karena penolakan ganjar Di situ momennya, masalah Piala Dunia akhirnya Jokowi putuskan dukung Prabowo Ia tidak bisa memasuki wilayah yang semua mungkin kontroversi tapi bisa dibaca soal-soal ruang publik. Ia sendiri melihat dan merasa di mana presidensialisme sering diterpedo oleh kaki tangan parpol di pemerintahan. Kedepan, semua harus sadar parpol untuk stay di dapur, jangan terlalu banyak bermain di infrastruktur negara dari belakang. Apalagi kalau infrastrukturnya itu lembaga keamanan, maka harusnya tidak boleh sama sekali. Menurut Fahri, Jokowi sering melihat ada pemain-pemain di luar dirinya yang secara prerogatif sebenarnya diberikan hak oleh konstitusi untuk mengontrol jalannya negara. Tapi di belakang sana ada pemain-pemain Ia lihat loyalitasnya ada pada pihak luar Yakni kepada parpol dan pihak lain Hal itu yang membuat Jokowi kecewa 